《那红书》第三章，这流人血的城有祸了，全城欺诈，充满劫掠，抢夺的事总不止息，鞭声嗖嗖，轮声淋淋，骏马奔驰，战车颠簸跳动，骑兵腾跃冲锋，刀剑烁烁发亮，枪矛闪闪生光，被杀的人众多，死尸成堆，尸体无数。众人都被尸体绊倒，都因妓女多有淫行，使邪术的美丽女巫借着她的淫行诱惑列国，借着她的邪术欺骗万族。万军之耶和华说：“看哪、啊，我必攻击你，我要把你的裙子掀到你的脸上，使万国看见你赤身露体，使列邦看见你的羞耻。我要把污秽可憎之物抛在你身上，侮辱你。”使你成为众人观看的对象，看见你的都必逃避你说：“你尼为荒凉了，有谁为他悲哀呢？我在哪里可以找到安慰你的人呢？你比挪亚门还强吗？挪亚门位于尼罗河流域，周围有水环绕，海是他的屏障，水做他的墙垣，古时和埃及是他无穷的力量，福人和路比族是他的助手。”然而，他却被迁徙，被掳去了。他的婴孩在各街头被摔死，人们为他的尊贵人抽签。他所有的达官贵人都被锁链捆着。至于你，你必喝醉，必被隐藏，你必因仇敌的缘故寻找避难所。你一切堡垒如同无花果树上出熟的果子，若被摇撼，就必落在想吃的人口中。看哪、啊！在你里面的人都是妇女，你境内的门户都向仇敌敞开，你的门栓被火烧毁，你要打水已被围困，巩固你的堡垒，踹泥踏土，紧握砖磨，在那里火要烧灭你，刀剑要除灭你，吞吃你，好像吞吃蚱蜢一样，你只管增多如蚱蜢，加添像蝗虫，你增加了你的商人。多过天上的星辰，蚱蜢蜕了壳就飞去了。你的领袖多如蝗虫，你的军长像一群群的蚂蚱。天凉的时候停留在篱笆上，太阳一出就都飞走了。没有人知道他们在什么地方。亚述王啊，你的牧人睡觉，你的贵族安歇，你的子民分散在各山上，没有人招聚他们。你的创伤无法医治，你受的打击非常严重。听见你这消息的，都必向你鼓掌，因为你不断行恶，谁没有受过害呢？